आज यहाँ पे होम्योपैथी कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है और तन्मय विजय का डॉक्टर है उनकी तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज हो गया है और मेरी स्कूल के लगातार सभी बच्चों ने यहाँ पर इसमें हिस्सा लिया है और पिछले लगभग एक साल से ये बच्चे कैंप में आ रहे हैं तीन तीन महीने से उनका फॉलोअप लिया जा रहा है हर एक बच्चे में जितना भी प्रोग्रेस दिखता है वो सब हम लोग लिखते हैं डॉक्टर्स को बताते हैं और वो फॉलोअप देख के वो हिसाब से उनमें दवाइयों में चेंजेस होते हैं और अभी तक जितने भी बच्चों ने ये कैंप में हिस्सा ले दवाई ली है वो सब बच्चों में हमें तरक्की नज़र आई है बल्कि यानी कि उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है देखो या फिर उनका मस्ती कम हो गया है हाइपर एक्टिविटी जो बोलते हैं वो थोड़ी कम हो गई है उनको सर्दी खांसी जैसे कोई बीमारी है तो वो कम हो गई तो लगभग हर एक बच्चों में कोई ना कोई चेंजेस तो नज़र आए वो सब चेंजेस पॉजिटिव है आज 75 बच्चे आए हैं और वो नए 12 बच्चे टोटल आए हैं और जो फॉलो के बच्चे आ रहे हैं उनका हमने हम स्कूल में भी ऑब्जर्व करते हैं और पेरेंट का भी फीडअप बैक लेते हैं उसके हिसाब से हम फॉर्म में लिख के डॉक्टर को बताते हैं फिर डॉक्टर उनकी राय और उनका जो हमारा फॉलो अप पेरेंट का फॉलोअप करके मेडिसिन देते हैं जैसे वो लोग आते हैं वैसे उनका हम लोग टोकन देते हैं टोकन देने के बाद उनका जो फॉर्म रहता है फॉर्म के ऊपर हम फीडबैक लिख के लेते हैं और वैसे उस हिसाब से डॉक्टर के हिसाब से उनको ऊपर बेचते हैं हम लोग उनका जो पहला जो केस स्टडी लेता है वो केस स्टडी वो चेक करके अभी का जो फीडबैक और हमारा फीडबैक वो चेक करके आगे की दवाई देते आज यहाँ पे जो होम्योपैथि डॉक्टर का जो कैंप है ये हमारे यहाँ पे हर तीन महीने में हमारे यहाँ पे रहता है और जो हमारे बच्चे हैं इनमें थोड़े बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं या जो फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं इसके लिए हमारे यहाँ पे ये डॉक्टर्स ने कैंप रखे हैं जो पहले हमारे इन बच्चों में काफ़ी दिक्कतें थी जैसे हाइपर एक्टिव बच्चा है तो वो एक जगह पर नहीं बैठता था तो पेरेंट्स बहुत तकलीफ़ में थे तो उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है पेरेंट्स को पूछा तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चा एक जगह पे बैठने लगा है जिनको यूरिन का प्रॉब्लम था रात को बेड वेटिंग करते हैं या उनको कंट्रोल नहीं हो रहा है उन बच्चे में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है कि वो बच्चे भी अभी बहुत कम यूरिन प्रॉब्लम हो रहा है उनको और जो लड़कियाँ हैं उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम भी होता था तो उनमें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड है कि बोल रहे हैं कि उनको जो तकलीफ़ होती थी वो तकलीफ़ भी बंद हो गई है और उनको समय पर वो सब चालू हो रहा है तो होम्योपैथी मेडिसिन से बहुत ही इम्प्रूवमेंट हमारे बच्चों में दिखाई दे रही है हम पुनर्वास एजुकेशन सोसाइटी में जहाँ की एक सौ पिचहत्तर मेंटली चैलेंज बच्चे हैं पिछले एक साल से हर तीन महीने में इनके ट्रीटमेंट के लिए कैंप करते हैं तो हमने अप्रैल बाईस से शुरू किया है और ये चौथा कैंप है इसमें हर 
हर कैंप में हम जो पिछले बच्चे हैं उनका फॉलोअप लेते हैं और 25 25 से 30 बच्चों को ऐड करते हैं नए बच्चों को ऐड करते हैं डॉक्टर तन्मय विजयकर की टीम जो कि होम्योपैथ है लगभग छः सीनियर डॉक्टर और 25 जूनियर डॉक्टर आके इनका ट्रीटमेंट करते हैं हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो चौथा कैंप है इसमें हमने पेरेंट्स से फीडबैक लिया है टीचर से फीडबैक लिया है सभी बच्चों में लगभग 15 से 20 परसेंट इम्प्रूवमेंट देखने में आया है होम्योपैथ एक ऐसा ट्रीटमेंट का सिस्टम है जिसमें स्लोली इस पर बॉडी पे इफेक्ट आता है और जो डॉक्टर तन्मय विजयकर का तो मानना है कि एक दो साल में बच्चे एकदम नॉर्मल हो जाएंगे तो अभी देखते हैं तो समय बताएगा लेकिन आज जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये बच्चे एकदम नॉर्मल हो जाएंगे तो सभी पेरेंट्स ने आके जो भी ये सुन रहे हैं वो पुनर्वास में संपर्क कर सकते हैं और अगला कैंप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बच्चों के कई दिक्कत है स्पीच प्रॉब्लम हाइपर एक्टिविटी यूरिन प्रॉब्लम एग्रेसिव होना ऐसे कई दिक्कत है दवाई से अभी थोड़ा फर्क है बच्चों में परसेंटेज में 10-20 प्रतिशत बच्चों में सुधार आता है इसलिए सभी पेरेंट्स खुशी से स्कूल में वापस दवाई लेने को आते हैं आज का जो होम्योपैथी कैंप है ये पिछले एक साल से चल रहा है हर तीन महीने में ये एक होम्योपैथी कैंप होता है और इससे बच्चों के साइकोलॉजिकल और ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी मदद हुई है जिन्हें फिट्स का इश्यू है या अटेंशन का प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी है तो उसमें काफ़ी हद तक मैं बोल सकती हूँ अराउंड फिफ्टी तक सुधार आया है ऑफकोर्स साइड बाई साइड हमारा काउंसलिंग और री इन्फोर्समेंट टेक्निक्स चलते ही हैं लेकिन इस मेडिसिन से उन बच्चों को काफ़ी मदद मिली है एक सपोर्ट मिला है कभी कभी जो इश्यूज होते हैं वो जेनेटिक होते हैं तो उस दृष्टिकोण से हर एक बच्चे का डिटेल केस स्टडी लेना काफ़ी ज़रूरी होता है और केस स्टडी लेने के बाद उनमें जो डेफिशेंसीज़ है या जो प्रॉब्लम्स है डिफ़िकल्टी एरियाज है उसके हिसाब से उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं पेरेंट्स का फीडबैक है कि ये होम्योपैथी कैंप उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है वो बच्चों के हेल्थ को लेकर बिहेवियर को लेकर काफ़ी टेंशन में रहते थे आ, उस इस दवाई से वो टेंशन उनकी काफ़ी हद तक कम हो गई है और ये जो गए बार का नया कैंप जो नए बच्चे के लिए रखा था उसके उसमें हमारा नाम आया था और हम लोग ने डॉक्टर विनय को दिखाए थे इनके बारे में करीबन एक डेढ़ दो घंटा हम लोग का रिसर्च करने के बाद बहुत कुछ सलाह उन्होंने हमको बताया बहुत कुछ ये किया और उन्होंने फिर जो दवाई दी वो दवाई से इनको आज की तारीख में गए बार से और अब तक की इसमें फोर्टी परसेंट का मुनाफा हो गया है बढ़ोतरी हो गई जो कि सुनता नहीं था वो सुन रहा है अभी सिर्फ बैठने का थोड़ा ये उसका थोड़ा है वो भी हो जाएगा ये बार के लिए बोल दिया जो सुन नहीं रहा है उसमें हो गया उनका जो फीट का जो प्रॉब्लम था वो जो एक मिनट के ऊपर था वो अभी तीस से चालीस सेकंड के आसपास आया हुआ है अभी वो हेमाबैद का दवाई ले रही है तो उसको पीरियड का प्रॉब्लम होता तीन तीन महीने आती नहीं थी पीरियड अभी रेगुलर चालू हो गया है उसको दवाई तो अच्छा ही है लेने का तो ले सकते है ऐसा कुछ ही नहीं और थोड़ा इम्प्रूवमेंट मतलब है इम्प्रूवमेंट और आगे और लेंगे तो और हो जाएगा इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है ऐसा हाँ हिला जरा इचिंग सा प्रॉब्लम होता यूरिंग ला तो आता कमी है जरा तरी आता झाले तीन तीन महीनों आता ना तो आता मैं ये चौथी वे हाँ कितनी इम्प्रूवमेंट आएगा है खूब है तिजा हट्टीपना होता तो थोड़ा कमी जाता पयाचन प्रॉब्लम है पे जरा वय वाड़े ते थोड़ा आहे हाँ नहीं तो एक्सरसाइज वगैरह चालू है तीचे औषधाच खूब फरक पड़ला है थोड़ा फर खूब जास्त पड़ला है मजे अगर तो खूब परेशानी होती आता खूब कमी है तिला मे ना खूब कसला पास घूमने खाजवाई ची खूब एक जागे खूब खाजवाई ची कमी जाए ती मे तिला पाय थोड़ा प्रॉब्लम होता तो पता खूब बरा है इसको पहले क्या था फिट आता था और तो मतलब ऐसे बैठी नहीं थी एक जगह पे फिर ऐसे हाइपर हो जाती थी बार बार वो सब थोड़ा बहुत बहुत 
तो फ़र्क पड़ गया करके सब बच्चों लोग के साथ मैं मिलती नहीं थी थोड़ा ऐसे ये हो जाता था उसको अकेलापन मतलब ऐसे लगता था तो थोड़ा अभी फ़र्क पड़ गया है उस, उसको दिखने का थोड़ा प्रॉब्लम था वो भी थोड़ा कम हो गया है करके अभी दिखने देखने का कोशिश कर रही है बचपन से जब से पैदा हुई ना तब से मैं सुनी नहीं है रोने का आवाज़ अभी उसको अंदर से ऐसा फील होता है कि मेरे को रोने का है गति मंदे मति मंदे सैरबल पॉलिसी है इसको होप फॉर होप के नाम देने का कारण यह था कि जो बच्चे अपंग हो जाते हैं जो बचपन से उनको कोई बीमारी हो जाती है या उसके बाद जब एक दो साल में हो जाती है तो वो सिर्फ अकेला बच्चा बीमार नहीं वो पूरी फैमिली बीमार हो जाती है उसकी जाँच में और जब वो पूरी फैमिली डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर बोलते नहीं नहीं आपका बच्चा लाइफ लॉन्ग ऐसा रहे तो वो जो निराश है ना उसको होपलेस नहीं तो अगर हम लोग उस हमारी होम्योपैथिक दवाइयों से जो सर ने हम लोग को एक सीख दी है कि उसमें अपने को क्या पूछना है जैसे जब गर्भ अवस्था में जब कोई मम्मी प्रेग्नेंट होती है तो उनके मानसिक तकलीफ क्या हो जाती है वो पूरे प्रेगनेंसी में उनका इमोशंस हम लोग बोलते हैं कि कितना वैल्यू रखते हैं कि अगर ये उनका प्रेगनेंसी अगर स्मूथ हो तो बच्चा नॉर्मल हो जाता है इसके लिए हम लोग आप ये गर्भ संस्कार बोलते हैं ये उसके लिए क्योंकि जब बच्चे को चौथे पाँचवें महीने तक सुनाई देने लगता है तो उससे बात करते हैं तो जो अच्छी बातें होती है वो उस तक पहुँचती है सिमिलरली जो खराब बातें होती है वो भी पहुँचती है और उसका जो रिएक्शन वो हमें मिलता है बच्चे को तो ये फिर उसको हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं मेंटल डिसेबिलिटी बोलते हैं तो कारण जो भी है वो पेट से चालू हो गया तो हमने हमें इसके लिए वो प्रेगनेंसी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट रहती है उधर हम लोग जाके कि ये हुआ तो हुआ क्यों अगर बच्चे को सैरबल आंकड़ी आ रही है तो वो क्यों आ रही है उसका ब्रेन डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है तो ब्रेन डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा हम लोग कारण के पीछे जाते हैं क्योंकि अगर कारण को दवाई दो तो आप ठीक है तो ये अपना एक कैंप इस हिसाब से चल रहा है पिछले ऑलमोस्ट पंद्रह सालों से इसमें पिछले एक साल से अभी हम लोग पुनर्वास में कर रहे हैं एस एस गुप्ता जी ने हमें ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन दिया है जबकि टीचर इतने बहुत कोऑपरेटिव है कि वो लोग हमें अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और एक साल में आई वुड लाइक टू से कि हम लोग ऑलमोस्ट नाइन्टी टू हंड्रेड पीसेंट अभी देख रहे हैं बच्चे जो है इधर ऑलरेडी एंड उसमें जो सुधार दिख रहे हैं जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है उनसे फीडबैक जो हमें मिल रहा है वो बहुत अच्छा है यानी कभी कभी पेरेंट्स से ज़्यादा वो टीचर्स हमें बताते हैं कि अभी क्लास में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाते हैं ठीक है तो ये बहुत एक हमारे लिए भी एक नोट करने लायक हो जाता है फोर्टी परसेंट इन सच केसेस मुझे नहीं लगता कि ये और कहीं पे भी पॉसिबल रहता है जो मध्यमंद और गतिमंद बच्चे हैं उनकी दवाई कर रहे हैं हम यहाँ पे सो ये स्कूल में बहुत सारा काउंसलिंग हो रहा है बहुत सारा डेवलपमेंटल एफर्ट्स लिया जा रहा है दवाई के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रोथ स्पर्ट हो ठीक है हर बच्चा अपने आप ग्रो होता है हम उसको सिखाते नहीं है तो जो अपने आप ग्रोथ होने का जो स्पर्ट होना चाहिए वो दवाई के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि वो इनिशिएट हो स्कूल में जो काउंसलिंग चल रहा है स्कूल में जो एक्सरसाइज की जा रही है वो उसको एनहांस करेगी टू एनहांस दैट प्रोसेस दिस मेडिसिन ज़्यादा है होम्योपैथी तो दवाइयाँ है राइट ये जो सोच है ना वो थोड़ी डिफरेंट है सोच ये है कि जब बच्चा कोई भी एक प्रोडक्ट होता है ना वो अपने फैक्ट्री में बना जाता है तो बच्चे जब बनते हैं वो मम्मी के पेट से शुरू होता है उनका डेवलपमेंट जब कोई अब नॉर्मल बच्चा पैदा होता है तो फैक्ट्री में कुछ फॉल्ट है तो हमारी सोच ये है कि हमारी सोच है हमको सिखाया गया है बाय डॉक्टर प्रफुल विजय कर कि आप फैक्ट्री में देखिए कि क्या फॉल्ट हुआ है इसलिए हर बच्चों जो यहाँ आ रहे हैं जिसकी दवाई हो रही है सबको माँ को पूछा जाता है कि आपका जो नौ महीना था डेवलपमेंट का वो कैसा था राइट उसमें कुछ फॉल्ट है क्या उसमें कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज शुरू हुए क्या हम बाहर जो देख रहे हैं वो तो उसकी इफेक्ट है राइट सो द फॉल्ट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इज नॉट आउटसाइड राइट सो इफ यू विल बी एबल टू करेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट देन वी विल बी एबल टू सी अ रिजल्ट सो दैट इज वॉट वी आर परसुइंग सो दैट इज द ओनली डिफरेंस आई फील
तेजत पहले पर जरा सुधार है आवश्यक मुड़े सुधार है बोलना बिलना चंगले व्यवस्थित बोलतो आठ नौ महीने तक झाले थे आता तक तेरा परख पड़ते अता अमल अपन औरते तक जरा सुधार है तेजत अभी पर गरीब सांगतो ना दुकान ला जावा जाम उन्हें सामान आन उन्हें सगड़े आन तो व्यवस्थित बराबर पैसे आन तो सामान आन तो अकेला लगे लेता बन बराबर गरी है तो गार्डन मधुन पुनरात बेहतर लिटकर शुभम तू कैसा है अच्छा